Hi everyone, in the video, first types of chemical bond. Pati paakla. Naraya elements vandi irukle ya. Over element ko adalikun atomic number vandi iruk. Apna the atomic number praharo, and the electrons vanda arrange ahum mud patinga na. Adode valence shell larke kudiya the electrons or the arrangement vandu over na duku different arko. They have a different valence shell electronic configuration. அப்படி இருக்கும்போது எப்பவுமே ஒரு எலமெண்டோட ஆக்டம் இன்னொரு எலமெண்டோட ஆக்டத்தோட கம்பைன் ஆகுது அப்படின்னா வேலன்ஸ் எலக்ட்ரான் தான் அந்த இடத்துல வந்து இன்வால்வ் ஆகும் அப்போ இந்த வே இன் விச் தே கம்பைன் டு ஃபார்ம் அ காம்பவுண்ட் ரெண்டு ஆக்டமும் கம்பைன் ஆகி காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகக்கூடிய வே வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் ஏன்னா ஒவ்வொரு எலமெண்ட்டுக்கும் டிஃப்ரெண்ட்டான பேலன்ஷியல் எலக்ட்ரானிக் கான்பிகரேஷன் இருக்கிறதுனால ஸோ டிஃப்ரெண்ட் வேல வந்து கம்பைன் ஆகும் அப்படின்னா டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் வந்து பாசிபிளாக இருக்கும் பிட்வீன் த ஆக்டம்ஸ் which make up the molecules அப்போ எந்த டைப் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங் வந்து வருது அந்த டைப்ஸ் ஆஃப் பாண்ட் பொறுத்து அந்த பாண்ட் வந்து தே வில் ஷோ அ டிஃப்ரெண்ட் கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் ஆர் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இப்போ டைப்ஸ் ஆஃப் கெமிக்கல் பாண்டிங்னு பார்க்கும்போது கெமிக்கல் பாண்டிங் டூ டைப்ஸாக இருக்குது ஃபஸ்ட்டு ஒன் ஸ்ட்ராங் பாண்ட் இன்னொன்று வந்து வீக் பாண்டு இந்த ஸ்ட்ராங் பாண்ட் வந்து இன்னும் ஃபோர் டைப்ஸாக இருக்குது அயானிக் பாண்ட் கோவலன் பாண்ட் கோஆர்டினேட் பாண்ட் அண்ட் மெட்டலிங் பாண்ட் அண்ட் வீக் பாண்ட் அப்படிங்கிறது ஹைட்ரஜன் பாண்ட் அண்ட் வேண்ட்ரோவால் இன்டராக்ஷன் அப்படின்னு இன்னும் டூ டைப்ஸ் தான் இருக்குது இப்போ இதில் ஃபஸ்ட்டாக நம்ம அயானிக் பாண்ட் பற்றி பார்க்கலாம் திஸ் அயானிக் பாண்ட் இஸ் ஆல்சோ நோன் ஆஸ் எலக்ட்ரோவேலன்ட் பாண்ட் ஆர் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பாண்டு இந்த அயானிக் பாண்ட் அப்படிங்கிறது கெமிக்கல் பாண்டில் வரக்கூடிய ஒன் ஆஃப் த டைப் இது எப்படி ஃபார்ம் ஆச்சு அப்படின்னா பை த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் எங்கே ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னா பிட்வீன் த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் இந்த பாசிட்டிவ் அண்ட் நெகட்டிவ் அயான்ஸ் அப்படின்னா என்ன கன்சிடர் ரெண்டு ஆக்டம் வந்து இருக்குது ஒன்று வந்து சோடியம் இன்னொன்று வந்து குளோரின் இந்த சோடியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் ஸோ லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த சோடியம் ஆக்டமில் இருக்கும் அண்ட் குளோரினுடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இந்த குளோரின் ஆக்டமில் இருக்கும் இப்போது இந்த லெவன் எலக்ட்ரான்ஸை வந்து அரேஞ்ச் பண்ணும் போது எப்படி வரும் கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷெல்லில் எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எம்ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து வரும் எப்போவுமே அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் தான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த சோடியம் ஆக்டம் வேற ஏதாச்சும் ஆக்டத்துக்கிட்ட கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் இப்போ குளோரின் பார்த்தீங்க அப்படின்னா செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்குது இதை நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணணும் அப்படின்னா ஸோ கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் எல்ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அண்ட் எம்ஷெல்லில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வரும் எப்போவுமே லாஸ்ட்டு ஷெல்லான வேலன்ஸ் ஷெல்ல எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் இங்கே செவன் தான் இருக்குது ஏதாச்சும் யார்கிட்டையாச்சும் இந்த ஒரு எலக்ட்ரான் நமக்கு கிடச்சிருச்சு அப்படின்னா எட்டு வந்துடும் அப்படின்னு குளோரின் ஆக்டம் வந்து யார்கிட்டையாச்சும் இருந்து வாங்க பார்ப்போம் அப்போது சோடியம் கொடுக்கறதுக்கு ரெடியாக இருக்குது எலக்ட்ரானை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஃப்ரம் சோடியம் டு குளோரின் ஏன்னா இதுக்கிட்ட ஒரு எலக்ட்ரான் எக்ஸஸாக இருக்குது அந்த எக்ஸஸாக இருக்கிற எலக்ட்ரானை தூக்கி நம்ம குளோரின் கிட்டே கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா இந்த சோடியத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து இப்போ எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வந்துடும் இப்போ எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்ஃபர் ஆனதுக்கப்புறம் குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணதுக்கப்புறம் இதுக்குமே வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வந்துடும் அப்போ ரெண்டுத்துக்குமே வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்துடும் ஸோ அதுக்காண்டி தான் வந்து இங்கே டிரான்ஸ்ஃபரே நடக்குது அப்படி டிரான்ஸ்ஃபர் நடக்கும் போது ஒரு ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது இங்கே சோடியம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுது அப்படி எந்த ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை லூஸ் பண்ணுதோ தட் ஆக்டம் வில் பிகம் அ கேட்டையான் தட் இஸ் அ பாசிட்டிவ் அயான் அதாவது எலக்ட்ரான் அப்படிங்கிற அந்த நெகட்டிவ் போகிறதுனால இது வந்து ஒரு பாசிட்டிவ் அயானாக மாறிடுது இந்த பாசிட்டிவ் அயானை நம்ம கேட்டையான்னு சொல்லுவோம் ஸோ கேட்டையானில் டீ பார்க்கும் போது ப்ளஸ் மாதிரி இருக்கா அப்போ இதை வந்து பாசிட்டிவ்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க அண்ட் எந்த ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணுதோ எலக்ட்ரானுங்கிறது நெகட்டிவ் நெகட்டிவ் நிறைய கெட் பண்ணும் போது அது நெகட்டிவ் அயானாக மாறிடும் அண்ட் தட் வி கால் இட் அஸ் ஆனையான் ஆனையானுக்கு என் வந்து இருக்கா ஏ என்ன அப்போ இது வந்து நெகட்டிவ் அயான்னு ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க ஸோ ஆக்டம் எலக்ட்ரானெல்லாம் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணதுக்கப்புறமா அது அயானாக மாறிடுது ஒரு இது வந்து பாசிட்டிவ் அயானாகவும் இன்னொரு இது நெகட்டிவ் அயானாகவும் மாறுது ரெண்டு அயானும் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டுமே வந்து ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயான் இந்த ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்டு அயானை எது
and also inga irukkukuriya valence concept la electrons ah vachi da explain pannirukanga so this is also called as a electrovalent bond adanal da idukku moonu per irukku ionic bond electrovalent bond and electrostatic bond appdinte இந்த அயானிக் பாண்ட் எப்படி ஃபார்ம் ஆகுதுன்னு பார்க்கலாம் கன்சிடர் ரெண்டு ஆக்டம் வந்து இருக்கு ஆக்டம் ஏ அண்ட் ஆக்டம் பி இந்த ஆக்டம் ஏவோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து எக்ஸஸாக இருக்கு நம்ம சோடியம் பார்க்கும்போது சோடியத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்ல ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கும் அதுக்கு ப்ரீவியஸ் ஷெல்லான எல் ஷெல்ல வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்கிறத பார்த்துருப்போம் எப்போவுமே ஒரு ஆக்டத்தோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான் தான் இருக்கணும் சப்போஸ் ஒரு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரான் தான் யார்கிட்டையாச்சும் கொடுக்கறதுக்கு அது பார்க்கும் அண்ட் ஆக்டம் பி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து கம்மியாக டெஃபிஷியன்சியாக இருக்குது அப்போ இந்த ஆக்டம் பி என்ன பண்ணும் யார்கிட்டையாச்சும் இருந்து வாங்கிறதுக்கு பார்க்கும் நம்ம குளோரினை வந்து எக்ஸாம்பிளாக பார்த்தோம் இல்லையா அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருந்துச்சு ஒரு எலக்ட்ரானும் யார்கிட்டையாச்சும் இருந்து வாங்க பார்த்துச்சு அதே கேஸ் தான் இங்கே ஆக்டம் ஏலையும் ஆக்டம் பிலையும் இருக்குது இப்போ என்ன பண்ணுது அப்படின்னா இந்த ஆக்டம் ஏ தான் கிட்ட இருக்கக்கூடிய ஒரு எக்ஸஸ் எலக்ட்ரானை ஆக்டம் பிக்கு வந்து கொடுக்க ரெடியாக இருக்குது இதுக்காக இந்த இடத்துல ட்ரான்ஸ்ஃபர் நடக்குது ஏன்னா இந்த ஆக்டம் ஏக்கும் சரி ஆக்டம் பிக்கும் சரி அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வரணும் அப்போ தான் ஷெல் வந்து கம்ப்ளீட்டாக ஃபில் ஆகும் அண்ட் போத் ஆக்டம் ஷுட் அக்வார ஸ்டேபிள் ஆக்டெக்ட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷன் அதுக்காண்டி தான் வந்து இது ட்ரை பண்ணுது அப்போது எலக்ட்ரானை வந்து ஆக்டம் ஏ ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுது ஆக்டம் பிக்கு அப்படி பண்ணும்போது ஆக்டம் ஏ எலக்ட்ரானை கொடுக்குது நெகட்டிவை கொடுத்ததுனால அது பாசிட்டிவ் ஆயான் கேட்டையானாக மாறிடுது அண்ட் ஆக்டம் பி எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணுது நெகட்டிவை கெட் பண்ணுறதுனால அது நெகட்டிவ் ஆயான் ஆனையானால் அது சேஞ்ச் ஆகிடுது ஸோ இதை தான் நம்ம வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இந்த எலக்ட்ரான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கிறத நம்ம இங்கே வந்து ரெப்ரஸன்ட் பண்ணி காட்டியிருக்கோம் இது பாசிட்டிவாக நெகட்டிவாகனால் மாறிடுது அப்படி இல்லைன்னா இந்த நம்ம எலக்ட்ரான்ஸ் இல்லாமல் சிம்பிளாக ஏ ப்ளஸ் ப்ளஸ் பி மைனஸ் அப்படின்னு ரெப்ரஸன்ட் பண்ணலாம் இது வந்து அயான்ஸாக மாறிடுச்சு அப்படின்ட்டு ரெண்டு அயான்ஸுமே வந்து ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அயான்ஸ் இந்த ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அயான்ஸை எது க்ளோஸராக கொண்டு வருது அப்படின்னா எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் வந்து இந்த ஸ்வாமிங்க அயானிக் பாண்ட் விச் இஸ் அதர்வைஸ் நோன் ஆஸ் அ எலக்ட்ரோவேலன் பாண்ட் அதர்வைஸ் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பாண்ட் அந்த பாண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணுது இந்த பாண்ட் ஃபார்மேஷனை காட்டலாம் அப்படி இல்லைன்னா சிம்பிளி ஏ ப்ளஸ் பி மைனஸ் அதாவது இந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ்ட் அயான்ஸும் வந்து க்ளோஸராக வந்துருச்சு அப்படின்னு நாங்கள் சிம்பிளாக ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கோம் இன் ஜென்ரல் இந்த அயானிக் பாண்ட் வந்து மெட்டல்ஸ்க்கும் நான் மெட்டல்ஸ்க்கும் நடுவில் தான் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது இந்த காம்பவுண்ட் விச் கண்டினிங் த அயானிக் பாண்ட் அதாவது ரெண்டு ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரானை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி அயான்ஸாக மாறி அது வந்து காம்பவுண்டாக மாறுது இல்லையா அப்போது த காம்பவுண்ட் விச் இஸ் கண்டெய்னிங் த அயானிக் பாண்ட் தட் இஸ் கால்ட் ஆஸ் அயானிக் காம்பவுண்ட் அண்ட் எலமெண்ட்ஸ் ஆஃப் குரூப் ஒன் அண்ட் குரூப் டூ நம்ம பீரியாடிக் டேபிளில் குரூப் ஒன் எலமெண்ட்ஸ் வந்து அல்கலை மெட்டல்னும் குரூப் டூ எலமெண்ட்ஸை அல்கலை அர்த் மெட்டல்ஸ்னும் பார்த்தோம் அது வந்து அயானிக் காம்பவுண்டாக ஃபார்ம் ஆகுது வென் தி ஆர் ரியாக்டிங் வித் அ நான் மெட்டல்ஸ் கீப் இட் இன் மைண்ட் ஒரு ஆக்டம் வந்து இன்னொரு ஆட்டத்துக்கு எலக்ட்ரானை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும் போது தான் அப்போ தான் வந்து அயானிக் பாண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகுது நெக்ஸ்ட்டு மோர் டு நோ எலக்ட்ரோ வேலன்சி அப்படின்னா என்ன ஒரு எலமெண்ட்டுடைய ஆக்டம் வந்து எவ்வளோ எலக்ட்ரானை வந்து லாஸ் பண்ணுது இல்லைன்னா எவ்வளோ எலக்ட்ரான்ஸை வந்து கெயின் பண்ணுது டு ஃபார்ம் அ எலக்ட்ரோ வேலன் பாண்ட் தட் இஸ் கால்ட் அஸ் எலக்ட்ரோ வேலன்சி இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்க்கலாம் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் பாண்ட் இன் சோடியம் குளோரைடு இப்போ சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற எப்படி காம்பவுண்ட் ஃபார்ம் ஆச்சு அந்த அயானிக் பாண்ட் எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னு பார்க்கலாம் சோடியம் இந்த சோடியம் ஆக்டம் இருக்குங்க இதோடைய அட்டாமிக் நம்பர் வந்து லெவன் இதில் லெவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து ப்ரெசென்ட் ஆகி இருக்கும் லெவன் எலக்ட்ரான்ஸையும் நம்ம அரேஞ்ச் பண்ணோன்னா கே ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து எல் ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் போடுறோம் அடுத்து எம் ஷெல்லில் வந்து ஒரு எலக்ட்ரான் வரும் எப்போவுமே அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கணும் ஆனால் இங்கே ஒரு எலக்ட்ரான் வந்து இருக்குது அப்போ இந்த சோடியம் ஆக்டம் என்ன பண்ணணும்னா அந்த ஒரு எலக்ட்ரானை யார்கிட்டையாச்சும் கொடுக்க ட்ரை பண்ணும் எதுக்காக அப்போ தான் வந்து எல் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்
ஸோ இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்டோமே வந்து தன்னோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வச்சுருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் ட்ரை பண்ணுது அப்போ இப்போ என்ன பண்ணுது இந்த சோடியம் ஆக்டம் எக்ஸஸாக இருக்கக்கூடிய இந்த ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த குளோரின்க்கு கொடுக்குது குளோரின் வந்து அதை கெட் பண்ணுது எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் இங்கே நடக்குது அப்படி சோடியம் வந்து கொடுக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரானை வாங்கிட்டு இங்கே வச்சுருக்கு குளோரின் சோடியம் எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால நெகட்டிவாக கொடுத்ததுனால அது சோடியம் கேட்டையான் என்ஏ ப்ளஸ் ஆகிடுச்சு இப்போ கேஷியலில் டூ எலக்ட்ரான் அண்ட் எனிஷியலில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து வந்துருச்சு அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துருச்சு அண்ட் இங்கே குளோரின் வந்து எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணதுனால இப்போ அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் இதுக்கு வந்துருச்சு இது வந்து குளோரைடு ஆனையான் ஏன்னா எலக்ட்ரான்கிறது நெகட்டிவாக கெட் பண்ணதுனால அது குளோரைடு ஆனையான் சிஎல் மைனஸ் ஆகிடுச்சு ஸோ இங்கே பாருங்கள் நான் ஷார்ட்டை ரெப்ரஸன்ட் பண்ணியிருக்கேன் சோடியம் எப்போ சோடியம் கேட்டையான ஆகுது என்ஏ ப்ளஸ் ஆகுது அப்படின்னா அது எலக்ட்ரானை கொடுக்கும் போது மைனஸ் எலக்ட்ரான் ஒரு எலக்ட்ரான் போகும்போது அண்ட் குளோரின் வந்து எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணி அதனால் ப்ளஸ் எலக்ட்ரான்னு போட்டிருக்கேன் ஒரு எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணி அது குளோரைடு ஆனையானாக மாறிடுது சிஎல் மைனஸ் இப்போ இந்த ரெண்டு ஆக்டமே வந்து ஸ்டேபிள் ஆக்டட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டைன் பண்ணிடுச்சு ஸோ இந்த ரெண்டு ஆக்டம்ஸும் எலக்ட்ரானை டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி பாசிட்டிவையான நெகட்டிவையான மாறினதுக்கு அப்புறமா அந்த ரெண்டு ஆப்போசிட்டிவ்லி சார்ஜ் அயான்ஸை வந்து க்ளோஸராக கொண்டு வர்றது எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அது வந்து அயானிக் பாண்டை ஃபார்ம் பண்ணுது ஸோ எப்படி தான் தனித்தனியாக இருக்கக்கூடிய சோடியமும் குளோரின் ஆக்டமும் ஸ்டேபிளான ஆக்டட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனை அட்டைன் பண்ணி அது சோடியம் குளோரைடு அப்படிங்கிற அந்த காம்பவுண்டை வந்து ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதில் அயானிக் பாண்ட் வந்து இருக்குது நெக்ஸ்ட் அனதர் எக்ஸாம்பிள் ஃபார்மேஷன் ஆஃப் அயானிக் பாண்ட் இன் மெக்னீஷியம் குளோரைடு ஸோ மெக்னீஷியம் குளோரைடில் எப்படி அயானிக் பாண்ட் ஃபார்ம் ஆகுது அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ மெக்னீஷியம் ஆட்டம் எடுத்துருக்குறோம் ஸோ மெக்னீஷியத்தோட அட்டாமிக் நம்பர் வந்து டுவெல் அப்போ அது டுவெல் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்கும் இதை நம்ம எப்படி ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறோம்னா ஸோ ஃபஸ்ட் கேஷியில் டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் எல்ஷியில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் அப்புறம் எம்ஷியலில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து இருக்குது அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் ஒரு எலக்ட்ரான் ரெண்டு எலக்ட்ரான் இல்லை மூணு எலக்ட்ரான் இருந்துச்சு அப்படின்னா கம்மியான எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கும் போது அந்த ஆக்டம் வந்து எலக்ட்ரான்ஸை வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடும் வேறு ஒரு ஆக்டமுக்கு அண்ட் இங்கே குளோரினில் பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோரினுக்கு அட்டாமிக் நம்பர் வந்து செவன்டீன் ஸோ செவன்டீன் எலக்ட்ரான்ஸையும் வந்து போடுறோம் இங்கே ரெண்டு இதில் ஃபஸ்ட்டு ஷெல் கே ஷெல்லில் வந்து டூ எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து எல் ஷெல்லில் வந்து எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் அடுத்து எம் ஷெல்லில் வந்து செவன் எலக்ட்ரான்ஸ் வந்து போடுறோம் அப்போது இந்த ரெண்டு குளோரினுக்குமே சரி இன்னும் ஒரு எலக்ட்ரான் வந்துருச்சு அப்படின்னா அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் வந்து எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் ஸோ மெக்னீஷியம் கிட்டே இருக்கிற அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் டூ எலக்ட்ரான்ஸை கொடுத்துருச்சு அப்படின்னா எல் ஷெல் அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் அதே மாதிரி குளோரின் வந்து ஒரு எலக்ட்ரானை கெட் பண்ணிடுச்சு அப்படின்னா அதோட அவுட்டர் மோஸ்ட் ஷெல்லில் எட்டு எலக்ட்ரான்ஸ் வந்துடும் ஸோ ரெண்டுத்தையுமே வந்து ஒரு ஸ்டேபிள் ஆக்டட் எலக்ட்ரானிக் கான்ஃபிகரேஷனில் வச்சுக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காண்டி இந்த மெக்னீஷியம் ரெண்டு எலக்ட்ரான் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரானை இந்த குளோரினுக்கும் இன்னொரு எலக்ட்ரானை வந்து இந்த குளோரினுக்கும் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி கொடுத்துருது அப்படி கொடுக்கும் போது அந்த எலக்ட்ரானை குளோரின் வந்து கெட் பண்ணி குளோரைடு ஆனையான் சிஎல் மைனஸ் ஆகிரும் அண்ட் இந்த மெக்னீஷியம் வந்து தான் கிட்டக்கூடிய ரெண்டு எலக்ட்ரானை கொடுத்ததுனால மெக்னீஷியம் கேட்டையான் எம்ஜி டூ ப்ளஸ் வெறும் ப்ளஸ் மட்டும் போட்டோம் அப்படின்னா ஒரு எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்குன்னு அர்த்தம் டூ ப்ளஸ்ன்னு போட்டோம் அப்படின்னா ரெண்டு எலக்ட்ரான் வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கிறதுனால எம்ஜி டூ ப்ளஸ் அப்படின்னு போடுறோம் ஸோ எலக்ட்ரான் டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிருக்கு அண்ட் இது வந்து பாசிட்டிவ் அயான் அண்ட் நெகட்டிவ் அயானாக இது ஆகிடுச்சு அயான்ஸ் வந்து ரெண்டுத்தையும் க்ளோஸராக கொண்டு வர்றது வந்து அந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் ஃபோர்ஸ் ஆஃப் அட்ராக்ஷன் அண்ட் தஸ் இட் இஸ் ஃபார்மிங் அ அயானிக் பாண்ட் இன் மெக்னீஷியம் குளோரைட் இப்படி தான் வந்து மெக்னீஷியம் குளோரைட் காம்பவுண்ட் வந்து ஃபார்ம் ஆகிருக்கு ஓகே இந்த வீடியோவில் கெமிக்கல் பாண்டிங்கில் என்னென்ன டைப்ஸ்லாம் இருக்குது அதில் ஒன் ஆஃப் த டைப் ஆனால் அயானிக் பாண்டை பற்றி ப்ரீஃபாக பார்த்துருக்கோம் அயானிக் பாண்ட்னா என்ன இந்த அயானிக் பாண்ட் வந்து எப்படி ஃபார்ம் ஆகுது அண்ட் ரெண்டு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வந்து இதை பார்த்துருக்கோம் ஐ ஹோப் இன்றைக்கி பார்த்து இந்த கான்செப்ட்ஸ் உங்களுக்கு கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆயிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் இதெல்லாம் டவுட் இருந்துச்சு அப்படின்னா ப்ளீஸ் டூ கமெண்ட் Let me know in the comment section. If you like this video, thumbs up, share among your friend circle. In the video, I will be useful to you. In the unit, I will post other videos in the description box in the description box. And you can learn more